India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi Study 2.0 channel ko. Good morning. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे एज यू नो वाई फाई स्टडी टू पॉइंट जीरो इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो दोस्तों नमस्कार सत श्रीकाल आदाब सबको जय हिंद वंदे मातरम जैसा कि आप सब लोगों को पता है अपनी ये क्लास अपनी मेहनत अब एक अंतिम मुकाम पर पहुँच गई है बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे जिनका डबल ए एस एस आर एक्स और बाई ग्रुप का एग्जाम है तो डबल ए और एस एस आर के एग्जाम शुरू हो गए और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की अपनी क्लास से पढ़कर जिन्होंने अभी भी पढ़ाई करना नहीं शुरू की है मैं उनसे एक बात फिर से कहना चाहूँगा अभी भी आपके पास बहुत टाइम है आपकी पढ़ाई हो सकती है क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करके आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो तो गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग और जो लोग भी डबल ए और एसएसआर का एग्जाम दे रहे हैं वो बाकी स्टूडेंट की हेल्प के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख दिया करें आकाश सिंह विक्की राठौर वैभव सिंह यादव शनि चौधरी सुरेश कुमार ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो अपने साथ अभी जुड़े हुए हैं उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में और इस बार अपने और हमारे सपनों को जरूर पूरा करेंगे चलिए एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और फिर हम चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट पैस सेशन पे हमने देखा है दो दिन से जो पैसेज पूछे जा रहे हैं वो स्टोरी वेस्ड आ रहे हैं तो मैं भी आपके लिए स्टोरी वेस्ड पैसेज लाया हूँ लेकिन हमेशा की तरह आज एक बार फिर से मोटिवेशन हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है हर असफलता एक नई राह दे जाती है जो समेटता है इनको एक साथ वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर पर जब कुछ हमें सफल बनना है कोशिश कर रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं असफलता है तब भी हमें कुछ सीख रहे हैं और दोनों को कंबाइन करके दोनों से सीखने कोशिश करो और सक्सेस आपके करीब होगी पैसेज को कूल होकर पढ़िएगा ठीक है पैसेज को कूल होकर पढ़िएगा क्योंकि स्टोरी वेस्ट पैसेज आपके एग्जाम में ऐसे ही आ रहे हैं जो बच्चों ने मुझे बताया मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए आज पैसेज लेकर आयो ध्यान से पढ़िएगा देवेश इज ए स्टूडेंट एट एन एक्सपेंसिव प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ही महंगी यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट है ही इज लकी बिकॉज ही हैज अ वंडरफुल ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो लकी इस मामले में है कि उसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बढ़िया सा ऑफर मिला है ही कैन स्टडी फॉर फ्री बिकॉज ही इज अ ग्रेट बास्केट बॉल प्लेयर वो फ्री में पढ़ सकता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा बास्केट बॉल प्लेयर है एंड द यूनिवर्सिटीज वॉस्केट बॉल टीम नीड्स हिम और यूनिवर्सिटी की वॉस्केट बॉल टीम को उसकी जरूरत है ही जस्ट नीड्स टू मेंटेन गुड ग्रेड्स उसको अच्छी गुड अच्छी ग्रेड्स मेंटेन रखती हैं रखनी है एंड ही कैन स्टडी फॉर फ्री और इस तरह से वो फ्री पढ़ सकता है बट देवेश लाइक्स गोइंग टू पार्टीज मोर देन ही लाइक्स स्टडिंग जबकि देवेश को पार्टीज ज़्यादा पसंद है स्टडी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है उसको प्लेइंग वॉस्केट बॉल इज वॉट ही लव्स द मोस्ट प्लेइंग बास्केट बॉल ऐसा है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है बट ही लाइक्स पार्टिंग ऑलमोस्ट एज मच लेकिन उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबर ही वो पार्टीज को भी पसंद करता है ही गोज आउट विद इज फ्रेंड्स फोर और फाइव टाइम्स अब एक पाँच से चार से पाँच बार वो एक हफ्ते में अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाता है ये कई सिचुएशन में ऐसा बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ कई बार होता है कई बार ऐसा होता है That means that देवेश misses a lot of classes because he usually doesn't feel well. और इस वजह से कई सारी classes वो miss कर देता है और अच्छा feel नहीं कर पा In the morning after playing all night, सुबह वो अच्छा feel नहीं कर पाता क्योंकि रात में वो party पर जाता है He tries to do his best at बॉस्केट बॉल प्रैक्टिस वो बॉस्केट बॉल प्रैक्टिस में अच्छा करने की कोशिश करता है लेकिन वट ही फील्स सिक दे आर समाइम्स लेकिन कई बार वो बीमार होने का बहाना तो नहीं करता बीमारी जैसा लगता है बीमारू टाइप का हो गया देवेश रियली लाइक्स हिस्स टीम मेट्स बिकॉज दे आर सो मच फन देवेश अपने टीम मेट्स को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हैं ही कन्विंस सम ऑफ देम टू गो आउट विद हिम ऑन अ वेनेसडे नाइट उसने अपने कई सारे मित्रों को मना लिया वेनेसडे नाइट को पार्टी में जाने के लिए दे आर ऑल हैविंग लॉट्स ऑफ फन 
एवरी लेट एट नाइट एट द पार्टी और पार्टी में उन लोगों ने भी बहुत मजे किए एंड ड्रिंकिंग अलाउट बहुत ज्यादा ड्रिंक भी की दे डिसाइड टू प्ले सम बास्केटबॉल आउटसाइड उन्होंने बाहर बास्केटबॉल खेलने के लिए कोशिश की प्लान बनाया दे फील एज इफ दे आर रिस्पॉन्डिंग परफेक्टली उन्होंने लगा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट ऑफ कोर्स देयर रिफ्लेक्सेज आर रियली क्वाइट स्लो लेकिन उनके जो रिफ्लेक्सेज थे वो बहुत स्लो थे एज दे प्ले वन ऑफ देवेस टीम मेट्स फॉल्स एंड ब्रेक्स इज आर्म देवेस का एक टीम मेट्स गिर गया और उसकी आर्म ब्रेक हो गई दे हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल वो उसे हॉस्पिटल ले गए ले गए एंड दे आर ऑल वेरी एम्बेरस बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रही थी नेचुरली देवेस इज कोच इज वेरी एंग्री क्योंकि देवेस का जो कोच है वो बहुत ही दुखी था ही टेल्स देवेस दैट ही इज बींग वेरी इ रिस्पॉन्सिबल बताया कोच ने कि देवेस बहुत ही इर रिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार है आई स्पोक टू योर टीचर्स उसने टीचर से बात करने की बात की हिज कोचिस टेलसिम उनके कोच ने बताया दे से यू मिस लॉट्स ऑफ क्लासेज एंड दैट योर ग्रेड्स आर वेरी बेड अब देवेश के टीचर ने बताया देवेश के कोच टीचर से बात करने गए तो उन्होंने उसकी शिकायत की कि पढ़ाई में बहुत सारी क्लासेज ये मिस कर रहा है और इसकी ग्रेड्स बहुत खराब है इफ़ यू डू नॉट स्टॉप ऑल दिस ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग अगर आपने ड्रिंकिंग और पार्टी करना बंद नहीं किया दिस विल नॉट गेट बेटर ये अच्छा नहीं कर सकता एंड इफ यू डू नॉट इम्प्रूव योर ग्रेड्स अगर आप इम्प्रूव अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव नहीं करते हो यू विल हैव टू लीव द बास्केट बॉल टीम एंड द यूनिवर्सिटी आपको बास्केट बॉल टीम और यूनिवर्सिटी दोनों को छोड़ना पड़ेगा यू हैव सम थिंकिंग टू डू आपको कुछ सोचना होगा देवेश इज सॉक अब देवेश शौक हो गया था ही डज नॉट बॉन्ट टू लीव द बास्केट बॉल टीम वो बास्केट बॉल टीम को नहीं छोड़ना चाहता था ही थिंक्स अबाउट हिज पेरेंट्स एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स उसने अपने माँ बाप और बाबा दादी के बारे में सोचा दे आर सो प्राउड ऑफ हिम उन्हें उस पर बहुत ही प्राउड था एंड बिफोर ही लेफ्ट फॉर यूनिवर्सिटी जब उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी हिज लिटिल ब्रदर टोल्ड देवेस ही वॉज हिज हीरो उसके छोटे भाई ने बताया कि वो देवेश को हीरो की तरह मानता था देवेश नोज दैट ही कैन डू मच बेटर देवेश को पता था वो और अच्छा कर सकता था व्हेन ही रियली सिट्स डाउन टू लुक एट हिज सिचुएशन जब उसने अपनी सिचुएशन देखी देवेश डिसाइड्स ही इज ट्राइड टू ऑफ फीलिंग सिक एवरी डे उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा सिक की तरह फील करता था बीमार की तरह फील करता था ही वॉन्ट्स टू सो हिज फैमिली एंड हिज टीम दैट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल अब उसने ठाना कि वो अपने परिवार और यूनिवर्सिटी को दिखाना चाहता था कि वो जिम्मेदार है एंड मोस्ट ऑफ ऑल इनमें से सभी में ही वॉन्ट्स टू प्ले बास्केटबॉल एट अ बिग यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में वो गेम खेलना चाहता था सब लोग चाहते थे दिस इज इज ड्रीम उसका सपना था एंड ही विल नॉट थ्रो इट अवे बाय पार्टिंग एंड ड्रिंकिंग टू मच और इसे वो दूर नहीं कर सकता सिर्फ पार्टी और पीने के चक्कर में फ्रॉम नाउ ऑन अब से देवेस डिसाइज टू बी टेम्परेट एंड एंजॉय वॉट ई लव्स मोस्ट अब देवेश ने अपना व्यवहार असली व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया जिस चीज से उसे प्यार है वो करना उसने शुरू कर दिया तो गाइज हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन तो फटाफट एक बार जितने स्टूडेंट ने अभी तक शेयर नहीं किया था एक बार जल्दी से शेयर कर दो एक बार जल्दी से शेयर कर दो और फिर बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे फटाफट शेयर करिएगा और फिर चलते हैं आप लोग इसके सबसे पहले सेशन पे ठीक है सर जो आपस में बात कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर देना चलिए तो वाई कैन देवेस गो टू यूनिवर्सिटी फॉर फ्री देवेस यूनिवर्सिटी में फ्री में क्यों पढ़ने गया था जबकि वो एक महंगी यूनिवर्सिटी थी तो देखिए सही जवाब क्या है बिकॉज ही इज अ ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर वो एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था एंड द यूनिवर्सिटी वॉस्केट टीम नीड्स हिम और उस टीम को उसकी जरूरत थी तो सही जवाब आपका सी है अकॉर्डिंग टू पैसेज अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज देवेस लव्स मोस्ट पैसेज के अकॉर्डिंग देवेस सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करता था तो इसका सही जवाब है ही लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल मोस्ट सबसे ज्यादा तो वो बास्केटबॉल को प्यार करता था लेकिन धीरे धीरे गलत संगति में पड़ा वो और वो प्यार किसको करने लगा था पार्टी और ड्रिंकिंग को लेकिन फिर भी बास्केटबॉल उसका अभी भी सबसे ज्यादा चाहने वाला गेम और चीज थी अगला क्वेश्चन वाई डू देवेस एंड इज फ्रेंड्स फील्स एज इफ दे आर रिस्पॉन्डिंग परफेक्टली वट इनफेक्ट देयर रिफ्लेक्सिस आर क्वाइट स्लो देवेस ने जब पार्टी की थी वेनेसडे नाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ और बाहर आकर प्लान किया था उसने 
बास्केटबॉल खेलने का तो उन्हें लगा कि वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके रिफ्लेक्सेस स्लो थे इसका रीज़न क्या था क्योंकि उन्होंने पार्टी की थी और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी ये पैसेज में दिया गया एक बहुत ही स्टोरी वेस्ट और बहुत आसान पैसेज है देखते ही इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जाम हॉल में हो आप अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और वो है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी टेम्परेट क्यों जरूरी है कि हमें बाकी चीजें छोड़कर अपना ध्यान लगाना चाहिए किस पर अपने टारगेट पर अपने गोल पर तो क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है और ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सब लोगों के लिए बींग टेम्परेट इज हैविंग अ सेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल विच लीड्स टू सक्सेस अपने मन पर कंट्रोल करना जो आपको बहुत ही हाई लेवल पे सक्सेस की तरफ ले सकता है यही मीनिंग होता है टेम्परेट का मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करना अपने आप को थाम के रखना अपने मेन उद्देश्य के लिए तो दोस्तों पैसेज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इफ यू आर टेम्परेट देन यू फोकस यू कैन फोकस ऑन योर गोल्स प्रॉपरली एलोंग विद इंजॉइंग योर लाइफ विच लीड्स टू सक्सेस बींग टेम्परेट इज हैविंग अ सेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल विच लीड्स टू सक्सेस ये तो आंसर ही दे दिया इसमें चलो क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा फॉर वॉट रीजन देवेस कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी किस रीजन की वजह से उसे सस्पेंड किया गया था यूनिवर्सिटी से और इसका रीजन क्या है इफ ही डज नॉट इम्प्रूव इज ग्रेड्स एंड एवेंडेंस ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग अगर वो अपनी ग्रेड्स में सुधार नहीं लाता है ड्रिंकिंग और पार्टी करना नहीं छोड़ता है तो उसे यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर और ये रहा आपके लिए पैसे से बाहर का पहला क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन देखिए अलोंग हॉल वे रेन एक्रॉस द बैक ऑफ द अपस्टेयर्स उसके बाद ये छोटा सा कामा लगा हुआ है लीड्स टू फोर बेडरूम्स लास्ट में नो एरर तो गलती आपकी या तो अलोंग हॉल वे रन में हो सकती है एक्रॉस द बैक ऑफ द अपस्टेयर्स में हो सकती है लीड्स टू फोर बेडरूम्स में हो सकती है अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो सही जवाब होगा नो no एरर बात करते हैं मैंने आपको इशारा भी किया कि इस सेंटेंस को यहाँ पे खत्म किया और ये कामा लगा हुआ है आप सब लोग जानते हो जब कॉमा या एंड या किसी अदर कनेक्टर या कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है और जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पर लीड्स जो है ना वो सब्जेक्ट तो है नहीं वो तो मेन भाव है तो यहाँ पर अगर हम लीडिंग कर दें तो वह एक जेरंड की तरह काम करेगा और आप सब लोग जानते हो जेरंड नाउन की तरह काम करता है देवेश की भाषा में कहें तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ तो इस जिस तरह स्मोकिंग को हम नाउन की तरह यूज करते हैं इसी तरह लीडिंग को भी हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं तो गलती आपकी किस पार्ट में थी सी पार्ट में गलती थी लीड्स की जगह पर लीडिंग करना होगा क्योंकि हमें एक नया सेंटेंस चाहिए और वहां पर हमें चाहिए था सब्जेक्ट जो कि जेरंड हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा एक और एरर का क्वेश्चन है द लाइन वॉज साइलेंस फॉर सो लॉन्ग डेट सी चेक हर फोन टू सी If the call had been ड्रॉप last में no error तो देखिए किस part में आपको गलती नजर आ रही है इस question में The line was silence for so long or that she checked her phone or to see if the call had been dropped या last में no error तो देखो यहां पर silence और silent में difference समझो साइलेंस आपका नाउन है हमने आपको बताया भी है कि सी जिसके लास्ट में आता है वो नाउन होता है और साइलेंट आपका क्या है एजेक्टिव साइलेंट क्या है एजेक्टिव जबकि यहां पर उस लाइन की विशेषता बताई गई है और विशेषता बताने के लिए क्वालिटी बताने के लिए आप नाउन का यूज नहीं करते हो क्वालिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं एजेक्टिव का तो दोस्तों ये जो आपके पास साइलेंस लिखा हुआ है ना यहां पर होना चाहिए साइलेंट साइलेंस की जगह पर क्या होना चाहिए साइलेंस क्यों क्योंकि बच्चों साइलेंस क्या होता है नाउन और साइलेंट क्या होता है एडजेक्टिव हमें यहां पर क्या चाहिए हम उस लाइन की विशेषता बता रहे क्वालिटी बता रहे और क्वालिटी के लिए एडजेक्टिव आता है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर जो कि प्रपोजिशन से रिलेटेड है एज ही स्टार्टेड द डोर बे टू दे रूम सी कॉल्ड आफ्टर हिम इसका जवाब आप सबसे चाहेंगे एक बार जोर से बोलिएगा जय हिंद वंदे मातरम मयंक आकाश गौतम शिवापाल आशीष चौहान भारत भारतीय प्रजापति बॉय हिमांशु कुमार कई सारे स्टूडेंट हैं नहीं साइलेंस का यूज नहीं होगा आदित्य कुमार 
अंग्रेजी की टांगे मत तोड़ो बुआ चलो इसका जवाब दो जल्दी से जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो बाई ग्रुप की मैथ की क्लास साढ़े नौ बजे होती है डेली होती है अब बर्ड पहचानने में प्रॉब्लम है तो फिर सुबह छह बजे की क्लास में करा तो रहे हैं ये चीजें जिनमें अभी भी प्रॉब्लम है आपको वो छह बजे कराते हैं देखो टू का यूज हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं डेस्टिनेशन की किसकी बात करते हैं जैसे आपकी मंजिल है अपने सेंटर तक जाना गोइंग टू कानपुर गोइंग टू अहमदाबाद गोइंग टू डेली जब डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं टू का लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं दिशा की बात करते हैं कि तरफ की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं टू वर्ड्स का यहां पर उसको डेस्टिनेशन की तो बात हुई नहीं है यहां पर बात हुई है डायरेक्शन की और डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे टू वर्ड्स का यूज करेंगे तो सही जवाब आपका टू वर्ड्स इज राइट ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक और प्रपोजिशन का क्वेश्चन ही रोल्ड अप द न्यूज पेपर एंड हिट हर प्लेफुली द बैक साइड सी वॉक अबे सिंपल सी एक बात है जैसे हमने कोई पेज मोड़ा और आपकी पीठ पर मार दिया सिंपल सी एक बात है उस कागज ने जो हमने मोड़ा है उसने आपके पीठ को टच किया होगा और टच करने के सेंस में हम किसका यूज करते हैं ऑन का यूज करते हैं ये बात हमने प्रपोजिशन की क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी ये बात हमने प्रपोजिशन की क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी तो सही जवाब क्या हो जाएगा सिंपल सी एक बात है मैंने एक पेज मोड़ा और आपके कंधे पर आपकी पीठ पर आपके सिर पर टच कर दिया जब उसने टच किया टच करने के सेंस में किसका यूज करते हैं ऑन का तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑन इज राइट ऑप्शन मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन आपका है सेम वर्ड बताना है अपीज का अपीज का आपको सेम वर्ड बताना है और वो कैब की जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपनी सुबह जो टेन एम की क्लास है उससे रिलेटेड ही आ रहे हैं एक क्वेश्चन कल बाहर देखने को मिला था बाकी अपनी क्लास से रिलेटेड ही था तो आप लोग भी वो क्लास देख के जाइएगा जब 21 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो जाए ठीक है इसका जवाब दो बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन आपके सामने अपीस का आपको सेम वर्ड बताना है और बाबू अपीस के मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है शांति अपीस का मीनिंग क्या होता है शांति और शांति का सेम बॉर्ड क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सूद क्योंकि इसका मतलब भी होता है बूस्ट आप जानते ही हो बढ़ावा देना किसी चीज को इग्नोर नकारना प्रेज प्रशंसा करना तो सूद इसका सही जवाब हो जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपके पास है कि अपीस का एक और सिनोनिम ये कॉन्सलेट हो सकता है प्लेसेट हो सकता है पैसीफाई भी कर सकते हैं काम होता तो इसका यूज भी हम कर सकते थे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसका भी आपको पेल का सिनोनिम देना है किसका पेल का सिनोनिम ऑप्शन है बीक स्टर्डी टिमिट और साई चलिए इसका भी जवाब देने की कोशिश करिए देखो बात करें अगर हम पेल की तो पेल का मीनिंग होता है कमजोर वीक क्या होता है कमजोर तो आपका वीक इसका एक सेम वर्ड हो जाएगा टिमिट साई और स्टर्डी बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं है और आपने इतनी सारी क्लासेस ली हैं और इस क्लासेस के नंबर की बात करें तो ये लगभग एट्टी वन से ज्यादा क्लासेस हमने दे रखी हैं और रात को साढ़े दस बजे भी चलाई जब तक डबल ए और एसएसआर वालों का एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था आप लोगों के लिए सुबह छः बजे भी आप लोगों के लिए सुबह साढ़े दस बजे दस बजे भी सारी क्लासेज आपके लिए हैं तो जो क्लासेज आप नहीं देख रहे हो वो अभी भी आप देख सकते हो क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हो एसीडुअस का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है ऑप्शन है लेजी सेबी डेलीकेट और फास्टिडुअस आपको एसीडुअस का अपोजिट मीनिंग बताना है तो बात करें अगर इसके मीनिंग की तो एसीडुअस का मतलब होता है जो मेहनती होता है कैसा होता है मेहनती तो लेजी इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सेबी हमने कल की क्लास में ही कराया था डेलीकेट भी एक बार करा चुके फर्स्टी डूअर्स इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमने आपको क्लास में कराया हुआ है फिर भी आपको इसके और भी ऑप्शन दिए गए हैं डेलीजेंट रिग्रस रिग्रस भी पूछा जा सकता है ध्यान रखना स्टडियस ये भी इसके एक सेम वर्ड की तरह यूज हो सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है स्टिंजी इसका भी आपको अपोजिट बताना है स्टिंजी का अपोजिट वर्ड बात करें अगर हम स्टेंजी की तो इसका मीनिंग होता है जो इंसान बहुत कंजूस होता है कैसा होता है कंजूस उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं तो भाई लग्जरियस इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा कोजी प्लेसिड सॉलिड कोजी का मतलब जिस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हो लोग प्लेसिड शांति सॉलिड आप लोग जानते हो तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 
थर्टीन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर जो कि आपका है हार्ड प्रेस्ड का आपको मीनिंग बताना है हार्ड प्रेस्ड का आपको मीनिंग बताना है और हार्ड प्रेस्ड की अगर हम बात करें जो बहुत ही ज्यादा मतलब कष्ट में हो इन मिजरी जो कष्ट में हो इंसल्टेड नहीं विविल्डर्ड नहीं प्रोवोक्ट स्ट्रॉन्गली भी नहीं विविल्डर्ड का मतलब क्या होता है जब किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान कर दिया जाए ऐसी कंडीशन मिजरी कष्ट में इंसल्टेड बेजत किया जाए प्रोवोक्ट मतलब किसी को बहुत ज्यादा डांट फटकार दिया जाए क्या कर दिया जाए डांट फटकार दिया जाए ठीक है समझ गए यहां तक चलिए इतनी बात क्लियर हो गई आपकी क्या बात है वेरी गुड मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपके सामने इंप्रूव करना आपको ब्रैकेटेड पार्ट को हालांकि एयरफोर्स के एग्जाम में ये ब्रैकेटेड पार्ट वाले क्वेश्चन इंप्रूवमेंट वाले नहीं आते हैं लेकिन डबल ए और एसएसआर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप सब लोग जानते हो जब भी हम ईच या एवरी की बात करें किसकी बात करें ईच या एवरी तो इनके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं इनके साथ हम कैसे नाउन का यूज करते हैं हालांकि इनके साथ हम प्लूरल नाउन भी यूज करते हैं लेकिन प्लूरल नाउन कब यूज करते हैं जब ईच और एवरी के साथ लगा हो ऑफ जब ईच और एवरी के साथ लगा हो ऑफ तो हम किसका यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन का बट यहां मेरे पास ऑफ तो नहीं है तो ईच एडिशन नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए ईच एडिशन होना चाहिए क्योंकि ईच और एवरी के साथ अगर ऑफ है तभी हम उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे बट मेरे पास क्वेश्चन में तो ऑफ नहीं है जब नहीं है तो सही जवाब क्या हो जाएगा इज राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 स्टिल गॉड्स एंड सीप्स हैड बीन इन नॉर्थ अमेरिका फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स आप सब लोग जानते हो कि गॉड का प्लूरल तो हम कर सकते हैं बट सीप का प्लूरल नहीं बनाते सीप का सिंगुलर भी सीप सीप का प्लूरल भी सीप सीप सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में यहीं पर ऐसा ही रहता है तो गॉट एंड सीप भैया एक प्लूरल है बना रहने दीजिए क्योंकि कई सारे की बात की गई ना हंड्रेड ईयर से रह रहे तो आ गॉट का भी नहीं गॉड सेंड सीप क्योंकि प्लूरल सेंस देना है ना हमें गॉड का प्लूरल तो गॉड्स होता ही है लेकिन सीप का प्लूरल सीप्स नहीं करते हैं वन सीप यूज करो तब भी सही है टू सीप यूज करो तब भी सही है पचहत्तर सीप यूज करो तब भी सही है बट उसको कभी सीप्स मत करना ऐसी गलती मत कर लेना चले क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपके सामने है और ये लिखा हुआ है आपको वन वर्ड बताना है क्या बताना है वन वर्ड और क्वेश्चन क्या है अ पर्सन हु ड्राइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन और ह्यूमलेशन ऑन अदर्स जो दूसरे लोगों पर अत्याचार करे जो दूसरों पर गलत व्यवहार करे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे जो केवल अपनी चलाता हो जो केवल अपने बारे में सोचता हो और ऐसे वर्ड के लिए हम किसका यूज करेंगे डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं ऐसा वर्ड हमारे लिए सेडिस्ट कौन सा वर्ड है जो दूसरों को दुख पहुंचाए मुसीबत पहुंचाए बाकी वर्ड के मीनिंग देख लो फेनेटिक क्या होता है अ पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जी जो केवल अपने बारे में सोचे और किसी के बारे में नहीं सेडिस्ट आपका आंसर हो गया कंजर्वेटिव होता है जो चीजों को संभाल के रखे संरक्षित करें उन्हें संरक्षण दे मतलब उनको सुरक्षा दे किसी भी चीज को बिगड़ने ना दे तो उसके लिए हम कंजर्वेटिव वर्ड का यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका रियरेंज से रिलेटेड है और क्वेश्चन दिया गया एंड कैन गो सो फॉर एस्ट्रे कैन फेल टू सी व्हाट इज एज क्लियर एज डे ऑफ इज इमंस इंटेलेक्ट इसका जवाब दीजिए इसका जवाब आप सब लोगों से चाहेंगे इसका जवाब आप सब लोगों से चाहेंगे जिसको अभी भी मैथ की क्लास नहीं पता है तो फिर आप एक काम करिए कि अब कुछ दिन और रेस्ट कर लीजिए ठीक है कुछ दिन और रेस्ट कर लीजिए क्योंकि एक दो दिन पढ़ने से क्योंकि आपकी जब डिमांड ही है मैथ्स की क्लास कब है इसके जस्ट बाद साढ़े आठ बजे रीजनिंग की क्लास नौ बजे मैथ्स एक्स ग्रुप की क्लास साढ़े बजे बाई ग्रुप की क्लास बुरा मत मानिएगा बच्चा ठीक है बुरा मत मानिएगा लेकिन आप लोग अगर अभी भी क्लास की टाइमिंग नहीं पता है तो कुछ दिन और रेस्ट कर लो क्योंकि जिसके मन में जुनून होता है ना वो दुनिया की हर टफ से टफ चीज को खोज लेता है इसको इसका जवाब आप लोग देंगे इसका जवाब आप लोग देंगे ओके ओके कुछ लोग कह रहे हैं जय हिंद जय हिंद दोस्तों देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें एंड से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं हो जाएगा क्या लेकिन मेरे पास वर्ड कहां से आया आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ अ मैन हाउ अ मैन 
of his immense intellect can fail to see what is as clear as day and can go so far as to r q p ska ek sahi sequence ban raha hai aur bahut kam log sahi jawab de pa rahe the bahut kam log sahi jawab de pa rahe the iska samajh gaye bahut kam maine socha tha ki aap log sahi jawab doge चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने नरेशन से रिलेटेड सी सेट टू मी डू नॉट गो विद देम सी सेट टू मी डू नॉट गो विद देम ऑप्शन आर सी टोल्ड मी टू नॉट टू गो विद देम सी टोल्ड मी नॉट टू गो विद देम या फिर सी फॉरवेड मी नॉट टू गो विद देम या सी टोल्ड मी नॉट टू गो विद देम सही जवाब देने की कोशिश कीजिए देखो फॉरवेट के साथ कभी हम नॉट का यूज नहीं करते क्योंकि फॉरवेट ऑलरेडी आपका नेगेटिव होता है और जब भी हम डू नॉट की बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में तो टू नॉट नहीं नॉट टू का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं तो सी टोल्ड मी नॉट टू गो विद देम सी टोल्ड मी नॉट टू गो विद देम दोनों ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहे हैं बी और सी सी टोल्ड मी अच्छा इसमें टू आया हुआ जबकि टू का यूज नहीं करते छोटी सी गलती थी और ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स से एग्जाम में हो जाती है टोल्ड के बाद आप लोग जानते हो हम टू का यूज नहीं करते हैं तो सही जवाब क्या हो गया डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ये होगा आपका अंतिम क्वेश्चन और लेट हर गो टू स्कूल ऑन हर ऑन हर ऑन तो वॉइस से रिलेटेड जिनके जितने भी स्टूडेंट को दिक्कत है एक्टिव और पैसिव वॉइस में तो सुबह आज छह बजे की क्लास में हमने क्वेश्चन कराए थे और साढ़े दस की क्लास में रूल्स कराए बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है उसका क्योंकि अब एग्जाम टाइम है जिसको सिलेक्शन लेना है वो पूरे जोरों शोरों से लगा हुआ है पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और जो अभी भी भटक रहे हैं वो थोड़े दिन और भटकेंगे अब चलो इसका जवाब दीजिए लेट से रिलेटेड हमने ये सारे टॉपिक्स आज सुबह की क्लास में कराए हैं और आपको बताया हुआ था कि लेट के बाद हम प्रनाउन का यूज करते हैं फिर क्या करते हैं लेट हर गो टू स्कूल अब यहां पर एक नई कंडीशन आ गई है सजेस्टेड हैज बीन का कोई सेंस ही नहीं है यहां पर क्योंकि हैज बीन वाला तो कोई टेंस ही नहीं है बींग हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस कैसा हो कॉन्टिन्यूस में हो और हैज का कोई सेंस नहीं तो सही जवाब इट इज सजेस्टेड दैट सी शुड गो टू स्कूल ऑन हर ऑन ये थे आपके ट्वेंटी क्वेश्चन उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे जिन स्टूडेंट्स के अंदर अभी भी जुनून बाकी है देश सेवा करने के लिए सिलेक्शन लेने के लिए तो वो लोग शेयर और लाइक like जरूर करिएगा और एक ऐसी क्लास है जिसमें बहुत आप लोगों ने मेहनत की है और आप लोगों को सारे मेरे मन में भी एक जज्बा आता था मुझे भी मोटिवेशन मिलता था आप लोगों के लिए मेहनत करने की जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें अपनी मेहनत भी पता होगी और शायद थोड़ी बहुत मेरी भी कदर उन्हें होगी तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा अभी भी कोई टॉपिक परेशान कर रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से पूछे गए तो सुबह छह बजे क्वेश्चन टैग करा रहे हैं और वो कैप की क्लास जो है ना टेनियम वो जरूर देख के जाओ क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो परेशान होते हैं वो वो कैप से रिलेटेड क्वेश्चन में ही परेशान होते हैं अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हम उसे कवर करा देंगे अभी काफी टाइम है अपने पास अभी एक सैटरडे संडे भी हमें मिलेगा तो उस दिन चाहेंगे तो एक लंबी सी क्लास ले लेंगे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और हिस्सा बनिए इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का थैंक यू सो मच गुड नाइट बाय टेक केयर इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है मेहनत करते रहिए थोड़ा कम सो लेकिन कम टीवी देखो कम लोगों से बात करो लेकिन ज्यादा पढ़ो क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगा जय हिंद दोस्तों